Nu kommer jag gå igenom UFMI-funktionerna. Det här är för att du ska få det enklare att komma igång och få en behagligare upplevelse av produkten. En väldigt bra produkt, men som är allting annat. Det finns en del fallgropar. Vi kommer gå igenom det här i datorn och jag är tämligen säker på att när du tittar på det här så kommer du att förstå hur produkten fungerar. Hej och välkommen till Induo. Jag hade tänkt att berätta om vår UR5i-router. Får den i ett paket. Den ska, paketet ska innehålla allt du behöver för att kunna hantera den förutom simkortet. När du öppnar paketet finns manualen på den lilla serieskivan. Din genefesterna. Gick jag att förglömma. En nätverkskabel. Magnetfotsantennen. Nätaggregatet. Och sist men inte minst. Själva routern. Och det här är en UR5i som ni säkert initierade känner till. Med dubbla simkort så vi har en automatisk failover inuti. Och den här varianten har nätverksport och en extra port. Extra porten vet ni kan vara antingen RS-222, RS-485, MBUS eller IO. Just i det här fallet så har jag varken eller i den här. Ja, då tänkte jag ta och bara visa det sista lilla steget. Sist men icke minst, mycket mycket viktigt, simkort. Och just det här simkortet har ett abonnemang från Multicom med fast publik IP-adress. Ta ett litet föremål. Tryck in. Sleden åker ut och då kan du ta den. Börja inte att rycka ut den ifrån sin hållare. I med simkortet. Kontrollera så att du får ner simkortet ordentligt. Det kan vara lite krångligt ibland. Samma sak här. Se till så att du vickar in den så att du verkligen hamnar i rätt spår. Och att simkortet inte hoppar ur. Så in i rätt spår när du känner att det är rätt. Tryck dit och du har ett litet klick när den har kommit rätt på plats. Nu är nästa steg att vi tar och går till själva menyn. Och då kommer jag visa hur du konfigurerar datorn och hur du går in i själva menyn på UR5i. Och hur man kommer igång. Okej, okay, då hade jag tänkt mig att vi skulle ta en titt på UR5i när vi får igång den. Jag har monterat i simkortet. Så ni förut, kopplat i kablage, glöm inte antennen, tänk på att sätta strömförsörjningskontakten på rätt plats. Likaså med Ethernet-kabeln, att den verkligen hamnar i Ethernet-porten. Det är ibland lätt att man hamnar i fel port. All right, tillbaka till framsidan och GSM och Power. Kommer ni snart att se varför jag pratar om det. Posten. Kommer strax att se hur GSM-lampan kommer att börja blinka lite svagt och det betyder att den pratar med basstationen. Så. Den som var uppmärksam såg att GSM-lampan blinkade lite rött och efter en stund så tändes PPP. Och att PPP blir grön betyder att nu är enheten uppkopplad. Och det här, det här är då ett, ett tecken på att den är igång. Från datorsidan. När den ena leden lyser här. 
Då kan du vara säker på att isenhetsporten är igång. När du kopplar i kabeln i datorn. Då kommer den andra isenhetsporten att tändas och blinka lite grann. Och det är när du kommunicerar så kommer den att blinka. Och då vet du att du har faktiskt kontakt mellan enhet och dator. Då ska jag visa vad man behöver göra i själva datorn för att få det här att fungera. Man går in under status. Eller egenskaper. Leta upp punkten där det står internetprotokoll, TCP IP. Välj egenskaper. Och här står ju klart och tydligt redan nu då 1.65. Och det är helt rätt. För URFMI heter 1.1 ifrån början från fabriken. Men det som är viktigt här att tänka på det är det att standard gateway. Det måste ju vara samma som UR5. Och det blir 1.1 då. Och då det enda du behöver göra är att du klickar OK. Och så klickar du på stäng. Du kan också välja att gå direkt ut via internet. Nu vet ju jag. Att den här enheten har ett simkort med en fast publik IP-adress. Och den IP-adressen ser vi här uppe. 85.117.179.8 Och då kommer vi att kunna ansluta direkt till menyn. Så. Och lösenordet, det är inget konstigt, det är rot. Och så kommer det vara rot här också, fast det syns ju förstås inte. Notera det små bokstäver hela vägen. Klicka på OK. Så, då är vi inne i menyn. Kan jag ta och ändra zoomningen så syns det lite bättre. Det första vi ser här uppe. Det är när du kopplar upp dig med vanlig nätverkskabel. Då står det ETH0. ETH0 betyder att Ethernet-porten faktiskt är igång. Det som är viktigt. Det är PPP0. Med PPP0 så vet du. Att du faktiskt har anslutning till internet. Och att enheten är igång och har kontakt med världen. Det kan du också se under punkten UMTS GPRS. Här ser du till exempel signalstyrka. Eller vilket nät som just nu är igång. Minus 83 dBm är egentligen inte så väldigt bra. Men det är helt okej okay ändå. Det är... Jag skulle säga så här att ner till en minus 95 ska modemet fortfarande fungera ordentligt. Men börjar man närma sig 100 då, då är det bra att hitta en bättre placering för antennen. En väldigt bra signal är minus 60. Du kan också se på systemloggen vad som har hänt när själva uppkopplingen gjordes. Det är inget konstigt här. Du kan däremot se vad heter vilka DNS-server som används. Det här är något som är väldigt viktigt att tänka på. När du med din dator, om du ansluter din dator till ur 5 ans Ethernet-port. Då är det ju som sagt att datorn måste vara på 192.168.1 nätet. Och jag hade ju 1.65 här. Men tänk då på att du skriver Gateway 1.1. För då förstår din dator att det är UR5 som ska användas för att komma ut på internet. Men det kommer ändå inte att lösa sig om du inte har skrivit in DNS-adressen. 
DNS-adressen kan du också se. Under själva inställningen. Den som står här. Det här är en typisk Telia-adress. En Telia-DNS. Men i alla Windows-datorer så har du möjlighet att ange flera dns -er. Speciellt om du vet då att du hoppar mellan olika enheter. Du kanske ibland har Telenor, ibland har du Multicom, ibland Telia. Du kanske har Tele2 eller liknande. Det finns möjligheten här under inställningen att skriva in i förhand olika DNS-serversadresser. Då behöver du inte gå in och ange dem några fler gånger utan det, när det väl är gjort så är det klart. Jag tar och gör det en gång till. På platsen där man har skrivit in IP-adressen och gatewayen. Gå in under punkten avancerat. Gå upp under DNS. Och här ser ni alla som jag har skrivit in. För diverse olika operatörer. Så går vi tillbaka till UR5 då. Vi kan titta in under nätverket under LAN. Och det vi bryr oss om det är att UR5 automatiskt delar ut adresser. Och i det här läget så från fabrik så börjar på nummer 2 och går ända upp till 254. Och det går då till exempel när du vet MAC-adressen på en viss dator eller enhet på insidan så kan du då skriva in den här och så vilken IP-adress du alltid vill att den ska ha. Det här kommer du ha nytta av utav under NAT-natt.